Oye, Ample, este, vos estabas comentando algo que me parece súper interesante porque está ligado un poco a mi historia personal y es que vos no sos creyente, sos ateo. Sí. Eh, ¿Cómo llegás a esa conclusión? Eh... He sido en algún momento creyente, he buscado diferentes religiones, o sea, podemos hablar horas de cualquier religión que quieras, he leído realmente hasta, hasta mi esposa dice, tú sabes más de la Biblia que yo, y claro. realmente he leído la Biblia, he leído todo, desde el budismo, todas las ramas del cristianismo, uh -huh. todo, 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 y cuando ya me hice adulto nunca lo sentí. Entonces es algo que no, no puedo creer, simplemente me encantaría, yo siempre digo a la gente, no lo digo que soy ateo con aire de superioridad, sino con aire de pena, o sea, me encantaría, yo siempre hablo de eso, puta, imagínate, creer que cuando me muera voy a estar con la gente que amo. Claro. O sea, que hay un Dios que le puedo pedir algo, si mi hijo se enferma y decir, puta, Diosito, ayúdame. O sea, ser ateo es una mierda. Uh -huh. O sea, estás solo en el mundo, viejo. O sea, no hay nadie que vaya a venir en tu ayuda y además, hasta para cosas buenas, algo que te pasa algo espectacular. No tienes a quién agradecerlo. Entonces, ¿Qué? ser ateo suena cool. No, soy ateo, es que ustedes creyentes. <risa> no, vea. O sea, es una, yo me encantaría. O sea, ojalá en algún momento lo sienta y sea creyente o algo, pero es un tema que no puedo creer. ¿Entiendes? No, yo, hay que tener fe y no tengo. Entonces, creo que va, va más por ese lado. Claro, yo igual soy ateo y de hecho, y, y, y lo hablamos en varios podcasts acá, eh, yo tuve in, in, innumerable cantidad de veces este, discusiones con creyentes eh, públicas, ¿no? A, hablando en redes sociales, me he peleado con medio mundo, cosa que ya no hago, obviamente. Okay. Con, por si acaso, en, dentro de mi equipo te lo presento a Erlan. Erlan okay. es súper católico y con él sí nos peleamos, pero bueno, es, es interno y es porque somos amigos. Pero ya en Facebook ya no, claro. no, ya no nos pasa eso de que, de que nos peleamos ahí con varias, varias personas. Y, y quiero decir, porque claro, ya llega un momento en el cual vos decís, no tiene sentido, digamos, seguir discutiendo las creencias de, crey, creencias de uno o del otro o las no creencias. Y si te hace bien, o sea, si tu religión te hace bien, ayudas al prójimo... Eh, te ayuda a tomar mejores decisiones en la vida. Lo que no me gusta es imposición. Es uh -huh. como, esa es mi religión y tú no puedes hacer eso. No, claro. Tú haces lo que te dice, es tu religión, perdón. Uh -huh. Yo hago lo que quiero y de hecho la gente hasta cree que soy creyente porque dentro de todo soy algo conservador. O sea, no, no soy una persona que se va por la vida muy loca. Oh, no, como soy ateo, droga, sexo, rock and roll. No, no o sea, no. Más, soy, me gusta estar en mi casa con mi familia, con mi gato, haciendo mi café. Entonces... No es como, ay, claro, el tipo tiene que ser ateo porque vive tan degeneradamente que ninguna religión jamás... No, Ajá. no 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 es un tema de poder hacer lo que yo quiero. Entonces, yo creo que tu religión te hace bien, hacerla, eh, qué sé yo, no, no, no me molesta que nadie tenga religión. O sea, de hecho, mi hijo no lo cree como ateo. Yo siempre le creo como, mira, hay esas religiones, a ver si te nace algo. O sea, porque yo creo que la vida es más dura sin religión que con... Uh -huh. con, con o más dura sin religión que con religión. Eh, yo una vez leí una frase que decía que la ignorancia es una <risa> virtud. Ok, ¿Ya? acabo de decir ignorante a los creyentes. Pero okay. <risa> no, leí que la ignorancia es una virtud, que a veces desconocer cosas es una virtud. Totalmente. Y las personas que nos cuestionamos demasiado, que nos cuestionamos la religión, lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que vamos a saber, lo que nos pasa, lo que no nos pasa, las personas que están constantemente en esa, en esa búsqueda, eh, en ese cuestionamiento, y con más razón, con cosas más grandes como la religión, eh, son personas que viven de alguna forma eh, un poco, bueno, no todos, no puedo generalizar, pero es como que se vive eh, de, de una forma a veces eh, un poco más eh, pesimista, por así decirlo. Yo he conocido a gente que, que es así y me incluyo, por eso lo digo. Claro, totalmente, no, totalmente. Estás como que cuestionándote y... Es que es hasta más fácil lo que te digo. Imagínate que si te pasa algo trágico en la vida. Es mucho más fácil seguir adelante cuando tú dices, era la voluntad de Dios. Ajá. Algo me quiere decir. Dios me va a acompañar. Entonces, tú tienes hasta una lógica diferente para enfrentar ciertas cosas. Ajá. Cuando tú no tienes, es lo que te digo, solo te queda ti mismo. Claro. O sea, no, no hay por dónde correr o, bueno, te pasó algo trágico y es, bueno, o sea, ¿a quién pides ayuda? Entonces, yo creo que muchas veces el creer en eso, creer en algo, te hace más fácil todos los procesos. Uh -huh. O sea, todo, todo, todo eso. Sí, es cierto. Y, y por ejemplo, con lo que decía que la ignorancia es una virtud, eh, no es que crea que, lo, que los creyentes son ignorantes, pero creo de que a veces eh, dejas un poco de lado los problemas cuestionándote o buscando esas preguntas y buscando entender y buscando el saber por qué 
y es como que lo dejas en manos de Dios. Tal digamos, cual. ¿no? Entonces, tal cual. eso es como algo que a mí no, me parece genial. No, a mí me parece genial. Sí, Dios, sí, sí. si eso es para mí, que lo hagas. Puta, viejo, ya he cantado. Yo, yo soy el Dios de mi propia vida. Claro. O sea, hay, si eso es para mí, bueno, mañana despertaré temprano a romperme el culo para ver Ajá. si lo consigo. Entonces, no sé, o sea, no... Ojalá algún día deje de serlo, o sea, tengo ese sueño, 